Всем хорошего настроения! В этом видео я покажу вам еще один метод заточки кухонных ножей. Это будет агрессивная заточка кухонных ножей или заточка для агрессивного реза. Это для любителей агрессивного реза. Мы будем затачивать данный кухонный нож всего одним алмазным бруском. Это китайский алмазный брусок в 400 грит. Дальше после этого мы сразу же приступим к доводке кромки на пасти гои и кожи. Я покажу вам, как убрать заусенец. Этот метод будет универсальный для всех ситуаций. Будь это финиш на 400 грит или финиш на 3000 грит, все равно этот метод будет универсальный и подойдет для любой ситуации. Но в случае с бруском 400 грит заусенец будет крупным. И он здесь э, очень кстати, этот метод. Если в случае с бруском в 3000 грит он будет очень мелкий, поскольку повышая гритность камней, вы убираете, уменьшаете, уменьшаете этот заусенец, вот здесь он будет крупным. И я сейчас попробую специально смоделировать ситуацию, чтобы показать вам, э, как, я думаю, многие новички, новички делают ошибки, поскольку они затачивают нож, пробуют резать лист бумаги, нож не режет, и они опять приступают к заточке. А все, что нужно, это просто убрать заусенец. И сегодня я вам это продемонстрирую. Также мы протестируем мой новый шарнирный механизм. Попробуем узнать его слабые места, также узнать плюсы и минусы, и сделать вывод по этому шарнирному механизму. Видео должно быть интересное, поэтому приступаем к заточке. Затачивать я буду, повторюсь, Бруском в 400 грит это брусок из моего комплекта китайских алмазных брусков. Выставил я здесь угол в 35 градусов. Давайте приступаем к заточке. Как всегда я использую маркер, чтобы видеть ситуацию. И сам процесс заточки лучше контролировать. И начинаю заточку. Кстати, 35 градусов – это общий угол заточки, меня часто переспрашивают. Это будет по 17,5 градуса на сторону. Смотрите, здесь э, очень важно как бы не спешить, поскольку вы затачиваете э, исключительно бруском 400 грит, это очень крупный брусок, и здесь не надо вот с первого раза вот начали затачивать одну из сторон и сразу же делать выход на кромку, не делайте так. Немного поточили, посмотрели, что подбираетесь к краю, вот здесь в данной ситуации мы делаем угол острее, э, чем тот, который был от производителя. Я демонстрировал заточку этого ножа, это самый тупой нож из комплекта, вот этого комплекта, есть у меня обзор на канале. И сейчас я вижу, что вот здесь я подобрался к кромке. Еще немного поточу вот здесь. Также подберусь на такое же расстояние и переверну нож. Сделаю так же. Потом вернусь сюда. Не надо затачивать и делать выход на кромку таким крупным бруском сразу же. Поскольку очень здесь легко сместить центр кромки. Итак, смотрите, что здесь нужно понимать в агрессивной заточке или в заточке вот бруском 400 грит. Во-первых, этот брусок очень быстро снимает металл, поэтому не прижимайте очень сильно этот брусок. 
поскольку чем больше металла вы сточите, в результате вам служить нож будет меньше, поскольку вы быстро кобуху доточите. Во-вторых, чем больше вы сточили вот этой кромки в сторону обуха, тем больше может быть у вас здесь заусенец. То есть, чем быстрее вы остановились, вот только вышли на кромку, сразу же остановились, тем меньше будет у вас заусенец. Это в случае, если вы увеличиваете угол, так как делал сейчас я. Другая ситуация, когда вы уменьшаете угол, там вы в любом случае будете стачивать кромку. И получается, образуется заусенец. Сейчас он у меня есть, и это заметно по вот этим надрывам на бумаге. Так, фокус. И это не значит, что я должен продолжать вот эту заточку, поскольку еще не идеально. Нет, здесь как раз сейчас нужно остановиться. И перейти к доводке. Такая же ситуация будет в случае с бруском в 3000 грит. Просто рез получится более аккуратным и не будет этих надрывов по той причине, что заусенец после бруска в 3000 грит будет мельче. Здесь он крупнее. И еще одно здесь на кромке, даже если мы уберем вот этот заусенец, есть микропила. Она, вот есть любители агрессивного реза, и она будет резать более агрессивно, но это надо прочувствовать просто. Но своеобразно, то есть это не считается ошибкой, не всегда надо заполировать до там, 10 тысяч грит эту кромку, чтобы она, там рез был такой плавный, бритвенный. Иногда вот предпочтительно сделать вот так. И если бы мы сейчас после бруска в 400 грит взяли брусок в 3000 грит и сделали то, что я сейчас делаю, мы бы сделали микроподвод на вот этом подводе. И это, конечно же, глазу незаметно, но микроскоп это было бы, бы видно. Но если мы возьмем вот такой вот такой брусок, кожа и паста гои, тогда мы не сделаем этого микроподвода, мы просто заполируем. И когда мы бы посмотрели в микроскоп, к сожалению, у меня его нет, мы бы видели просто заполированную кромку и вот край вот этого подвода. Смотрите, что нужно делать дальше. Кстати, что касаемо этого шарнирного механизма. Хороший. Единственный минус, который я подсмотрел здесь, это когда я выставлял угол, очень хорошее плавное движение, то есть я могу вот здесь отрегулировать и понемногу двигать этот шарнир. Это мне понравилось, но очень сильно нужно прижимать, поскольку пластиковая втулка вот эта, она даже если очень сильно зажать, я могу сейчас ударить вот сюда, там взять вот так с силой, и я сдвину его с места. В случае с металлической, вы сюда ударяете, оно все наклоняется, но вот этот шарнирный механизм неподвижно стоит в этой, с этой штангой. Что лучше, так или сделать вот здесь металлическую или пластиковую, это, я думаю, каждый для себя должен решить. Мне, в принципе, и так нравится, но я попробую еще и металлический вариант, то есть с более жестким креплением здесь. А так он идеален, то есть я даже забыл о нем. Я затачивал, смотрел на эту кромку, он вообще мне не мешал, я даже забыл, что я тестирую этот шарнирный механизм. То есть очень хорошее плавное движение, в принципе, претензий у меня нет. То есть идея хорошая. Так, давайте приступим дальше. Что нужно делать дальше? Дальше мы меняем вот этот алмаз на... Брусок кожа плюс паста гои. Смотрите, здесь нужно сделать несколько движений с, под, с этим углом, который мы выставили. Сейчас мы выставили 35 градусов, это общий угол. Аккуратных я делаю вот такие движения на себя, то есть вот так. Это мы убираем частицы металла с подвода. Там все равно есть какие-то неровности, и мы эти неровности с, с, делаем как бы более не такими острыми. И э, это будет влиять на рез, во-первых, а во-вторых, эти частицы металла, они все равно попадут вам в еду, если вы их не уберете. Они там есть, эти частицы. Их можно удалить доводкой на дощечке и коже, но... В данном случае мы сделаем это вот так, и это просто проще. Для новичка это будет проще. 
И вот так делаем несколько движений. Это прочувствуется даже вот так. Плавность вот этого спуска. Одну сторону переворачиваем и такие же движения на другую сторону делаем. Еще смотрите, здесь брусок другой толщины, то есть вот этот меньше, вот этот выше, то есть ниже, выше. И получается угол немного меняется. Это ничего страшного, поскольку мы сейчас не точим, а только полируем, но нужно пройтись по всей кромке. Есть одна хитрость э, здесь, в этой точилке. Здесь, если я показывал, сейчас отпущу немного этот механизм, вот так. Смещая механизм вот так, мы меняем угол. И чтобы пройтись по всей кромке, мы сначала смещаем его назад. И понемногу двигаем к себе. И так мы полируем всю кромку и делаем выход на режущую кромку. То есть мы так увеличиваем угол. Получается, мы протачиваем там плечи, то есть подвод. И опускаемся, опускаемся на кромку ножа. И... Таким образом полируем, плюс убираем заусенец. Можно это делать, двигая э, немного вверх, смещая вот этот механизм, а можно вот так. В, этот, в этой точилке это просто делать проще за счет того, что мы смещаем шарнир. Много таких движений делать не надо. Немного Отполировали одну сторону, перемещаемся на другую. Мне сейчас плохо видно, но вам лучше смотреть на рисунок. Вы будете видеть, как э, подвод стает более таким зеркальным. И когда вы видите, что меняется рисунок, опять смещаем, смещаем и выходим на кромку. Это еще одно. Почему я говорил, нужно купить два таких бруска? Просто один брусок у вас будет кожа и паста гой. Второй брусок будет просто кожа. Это не так для полировки, хотя здесь, если рассматривать все с точки зрения гридностей, то просто кожа без пасты гой. Это будет еще мельче и полировка будет еще более зеркальной. Вот так. Это чтобы просто объяснить. Но это скорее в данном случае было бы не для полировки, а для того, чтобы убрать пасту гой с подвода. Это нужно сделать, но если вы купили только один брусок, тогда делаем все это пастой гой и кожей, а уже убираем эту пасту гой с помощью обычной какой-то тряпки или там вручную кожей или просто бумагой. Но в любом случае надо убрать. Здесь она будет ощущаться, вот эта паста Гоя, во-первых, в резе по бумаге, а во-вторых, нельзя, чтобы она попадала там в пищу. Я в данном случае возьму просто кожу и вот так все протру. У меня есть еще один брусок с кожей. Но если у вас его нет, ничего страшного. Я могу это сейчас делать, эту доводку на коже. Но для того, чтобы вы просто увидели, как можно еще, какой еще есть вариант, сделаю вот так. Итак, а сейчас я вам продемонстрирую рез. Что у нас получилось в результате? Мы сделали микропилу на кромке. Отполировали ее пастой гои и кожей. Сейчас у нас получился агрессивный рез, но Острый нож. Смотрим. Рез агрессивный за счет того, что мы не убрали кожей и пастой гои пилу. Ее можно убрать, но не надо. Тогда просто э, зачем мы делали агрессивную заточку с помощью 400 бруска. Мы могли бы перейти на 800 брусок или на, э, например, на 3000. Но сейчас агрессивный рез. И острый нож. Сейчас я все это уберу. Итак, что еще важного я хотел бы добавить по этой заточке? Учитывайте то, что этот нож из комплекта ультрабюджетных ножей, которые я купил на сайте AliExpress. Это, возможно, самый дешевый комплект, который можно отыскать на сайте AliExpress. И это не самая как бы, хорошая сталь здесь. 
И поэтому это все, что я сейчас скажу, это только с точки зрения логики. Оно все не проверено, это мне так кажется. Но мне кажется, эта агрессивная заточка подойдет больше для хороших ножей, поскольку она предусматривает наличие микропилы на кромке. А микропила это зуби. А зуби это уже не целесная кромка, и она, мне кажется, больше будет быстрее садиться, чем а, в случае с цельной там, гладкой кромкой. Поэтому вот этот метод заточки подойдет больше для каких-то хороших ножей. Вот на моем комплекте домашних ножей, который ну, вот, на, на немного дороже, чем вот этот, этот метод работает ну, на отлично. Я не знаю, что там за сталь, но очень хорошая сталь получилась и за небольшие деньги. Здесь же мне не очень нравится эта сталь. Но в принципе заточили мы этот нож неплохо и можно заточить кухонные ножи даже одним бруском 400 грит, и это мы продемонстрировали. А также присмотритесь к резу. Он уже не такой рваный, как тогда, когда был заусенец, мы его убрали, но он остался таким же агрессивным, поскольку заточка проводилась бруском в 400 грит. Вот так лежит данный кухонный нож. То есть Точить ножи можно даже одним бруском 400 грит, потом все доводить на пасти и кожи и будет вам счастье. И поверьте, с ножом более хорошим результат будет еще лучше. Итак, что еще хочу сказать по шарнированному механизму. Идеальный шарнированный механизм, не к чему придраться. Единственное, что можно поменять, это втулку пластиковую, которая идет скольжение по штанге направляющей на металлическую, только для того, чтобы было более жесткое сцепление. Но даже так в результате заточки я не ощутил никакого дискомфорта, мне это все не помешало, и я даже забыл об этом механизме в результате заточки. Поэтому, в принципе, хороший механизм. Есть что дорабатывать, нет предела совершенству, но и так можно пользоваться комфортно, без каких-либо недостатков. Вот так. То есть я не ощущал никаких недостатков. Мне механизм нравится. Если есть у вас какие-то замечания или какие-то вопросы появились после этого видео, пишите все это в комментариях под этим видео. Стараюсь как можно быстрее отвечать на все ваши вопросы. И если будут какие-то советы или э, какие-то пожелания, буду учитывать все это в следующих своих видео. Вот и все. Метод заточки, агрессивной заточки кухонных ножей с доводкой на пасти гои и кожи. Всем хорошего настроения. До свидания.